前髪切ったおそろ一緒や一緒だねそう私基本前髪くるってしてる子おるじゃないですかあれあんまり好きじゃなくてそうだからなるべく眉,眉上らへんまで切っていい感じになりますいつもはかなエネビのオーディション書類審査通過するにはどうしたらいいですかえー、分からへん私は書類なんか覚えてないほんまに覚えてないけど何で通るのかも分からへんし何を見てビビッとくるのか分からへんからうん分かんないですね<笑>すいません分からないですただ自分の本当に入りたいっていう思いだったり、まあ、経歴とかねいろいろ書けると思うので書類は分かんないですね決めてるわけじゃないのでうそうなのなんか全然アドバイスできることは全然するんですけどあのなんかどうしたら受かりますかなんてもうその子自身やと私は思うのでそう「頑張れ」っていう一言をくださいって言う方もいれば「どうしたらいいですか?」って言ってくる人もねお話し会とかねこうやってショールームとか結構 DM とかでもいただくんですけどとにかく全力で自分の存在をアピールしていただけれたら目に留まりやすいのかなと私は思います私オーディションはね参加したことながないからそうあんまりねできたくないアドバイスは言えないんですけど私もなんで自分が受かったのかもわからないし理由がそうちょっとその辺は言えないね何にも<笑>そうそうなのやほー元気元気ですめちゃくちゃ元気です10月ゆうちゃんの生誕祭11月じゃあ無理だ11月の周年ライブは絶対ゆうちゃんに会いたいやつさぜひぜひ会いに来てくださいそう11周年がまさか11月になるとは思わなくてそう絶対にまあずっとね11周年、まあ、周年って10月ぐらいにやりがちじゃないですかそうそれがね 11, 11月になっちゃったからあの10月は私の誕生日は何て言うの当日がいいなって思う,そういつもねなんか二十何ぼとかに11月入ってからとか10月のメンバーが多かったから生誕祭がそう結構伸ばされがちやったけど今回は当日がいいなっていう願いかなそうしかも今回の周年は昼夜なのでまさかの昼夜楽しみですねね11月3日なのでぜひ遊びに来てくださいアメリカからおはようございますお疲れ様ですね今アメリカはそっかあそっかおはようございます11周年のライブはいい席で見たいのでぜひもういい席で見てください当たればねそこがねゆうちゃんの生誕祭何としても仕事休まないといや本当にそうなのぜひぜひぜひぜひぜひいっぱいお祝いしてほしいなしかも1期生がいないからそう1期生さんが全員卒業され初めてのコンサートとなりますんでそれが11周年っていうのがねえどんな風になるのかも,も私自身私たち自身がもう全力でお届けするのみなんですけど皆さんはそれをいっぱいなんかペンライトやらおしめのねうちわとか
何でも祈り振っていただけたらいいなって思います。11周年ライブ配信お願いしますきょうの公演最前列だった迫力満点で楽しかったよ今日ウィンクかヒルヨルやってたねヒルヨルやってましたねそやね最前列ってね迫力やばいよなでも今は前列2列ぐらいあのー、座れないじゃないですか一番前一番やばいかもしれへんそう今のそう3列ぐらいなんかな今使ってるのが3列目からかなだけど一番前の最前列が一番やばいと思う15日のレオパージュ公演アーノまたぎ出演よろしくお願いしますおアーノちゃん出てくれるのねありがとう何の方も出てくれるくない何の方も出るっけ確か確かうん足音がすごい聞こえんねんて公園でゆうみちゃん見てみたいぜひもういつでも待ってますよ私はぜひぜひチェキちゃんツーショットを楽しくうん、楽しくしてくれてありがとうとっても緊張しました来てくれてありがとうございます届いたのかなもう届いたのかなこの間初めて劇場見に行って女性専用エリアの3列目くらいだったけどめっちゃ近くでびっくりしたね面白いよね劇場って。お邪魔するでーしましてーほんまに目もっとメイクシーンがめっちゃ薄いな私顔うんまあみんな薄いかエネビーフォーティートとみん、エネビーフォーティートみんなの対面型でツーショット撮れる日っていつ頃になるんでしょうかでなり、なりそうですかユンイちゃんと撮りたい。いやもうコロナが落ち着かないと多分ね、ないと思います。ね私もね、みんなと会って撮りたいですけど、すっぴんですよーん、今。とうとう石田ゆうみのうちを買ってみたいでさ。おお何浴衣のやつツイ,ンツインテルじゃない何やったっけ水編みのやつ最近生写真はね写りがいいあの明かりが明るさが今までの昔の生写真やったらもう明るすぎてあの何て言うの背景白じゃないですかまあなんか違う色の時もあるんですけど大半白じゃないですかそうなんか光なんか顔がわかります言いたいことそう明るさがめ,めっちゃ明るかったんけど今回今回というか最近落ち着いてなんか、まあ、ちゃんと肌に合った明るさを明るさで撮ってくれてるからまあみんな漏れてますよねそうこんな明るく死んでいいよって道を思う。<笑>たまーに。こういうなんかのサンキューの衣装着てるやつのアップ、アップめっちゃ好き
一番気に入ってる生ネシのやつですかこれなんかの衣装あのピンクのやつですよねピンクのやつだったっけショートショートショート私がショートのやつかなパージュの公演サイズレンズで入った時にいっぱい目見てくれ,見てくれて大好きってなってた<笑>イエーイあショートのやつねショートねまたショートにする予定はありますかうん気が向いたら私本当に飽き性やからしょそうそうなんかまた戻すかもしれへんしまだ先かもしれへんしそれはもう分かんない本当にわかんない<笑>。いついつにしようとしますとか断言できない。もう本当に気分嫌やから。知ってます。小声<笑>。髪色は当分、もう暗くはしないかな。明るさ、明るいまま、あー、どうなんやろう。その時によるな。髪色も、髪色も、その時になりますね。うん、けど、明るいまんまでいくかなって感じです。はい。自分はゆうちゃんのロングが世界一可愛いと思ってます。ありがとう。ゆうちゃんはどっちも似合うから。でしょゆう<笑>ちゃんむちゃくせのせいでうーちゃんがもう女の顔にしか見えないどうしようどういうこと<笑>うーちゃんがもう女の顔うーかが女の顔してるってこと<笑>めっちゃおもろいよ<笑>めっちゃおもろいやなんかこのなんか昨日のお話会グループお話会であのー、なんていうのあのー、なあのー、なんか今後のダンサブルの見る目が変わったわって言ってきた人がおって<笑>そうまあはるちゃん以外ダン,スダンサブル面やからそうでも仲いい全然そんなんならない<笑>ならないけどゆみちゃんお風呂上がりお風呂まだ入ってないねあとで入るよめちゃくちゃ見たけど心はキューってなったそうマネージャーに染まったかな染まったよ困ったよーピクトグラムを腹抱えて笑ったりさ<笑>イエーイもう体張りましたから今ってエクステやったけどエクステですよシールエクステむちゃくちゃにゆうみちゃんかわいいよねこれめっちゃ言われるそう昨日のお話し会もめっちゃくちゃ言われたモバイルのマネージャー面白い面白かわいくて思わずすってて<笑>確かにたでもめっちゃおくろくない私あれああいう写真<笑>私服はよくどこで買うの私服は最近あんま買わへんけどうんベルシカとかアディダスはレッスン着として買ってんねんけど
あのエモだとかなんいろいろナルシスとかも好きやしいろいろいろんなところに買ってんな特にここがおすすめっていうのはないそうなんかあんまりないかなあ服自由で買ったこともあるな自由ユニクロとかシンプル系が最近多くてかな特にここはないかなベルシカは絶対見るかなって感じ最近ナリシス見なくなったやつだあ一時期買ってたなんかナリシスなんか意外と高くてなんか系統がねなんかこうどんどん変わっていくんですよナルシスなんかあんまりうん可愛いなって思う時もあればって感じやけど昔の方が可愛かったなって全然今でもマネキンが着てるやつ好きコーデがうまいめちゃくちゃうまいそう可愛い,いナルシスは可愛いねんけどちょっと高いなっていうスカートとズボンどっちが多い断然ズボン断然ズボンの方が高い高いしか多いうんエフトにねなるしですねそこずっと見に行ってたえわ、ー、かるマネキンのスタイルわかるわ私もずっとマネキンのスタイル見てうわいいなーってめっちゃ思うそうナンバーお店いっぱいあるからいろんなところ見えていいね確かに確かに梅田も結構あるようん梅田も梅田でもヘプラへんしかないんかな洋服って難波はなんか商店街みたいな道沿いがすごいあるなって思うあルクはね、まあ、いろんな場所ありますよね意外と大阪はお店がどこも多いと思うけど行くところがマジでお買い物か服とか買う時はもう限られますね大阪は。どうすショールームでショールームで大丈夫だノー,ノーウェイも歌ってたから大丈夫。石田ゆみちゃんっていつも何時に寝て何時に起きてる睡眠睡眠とかの時に気をつけてることを教えてほしいいつも何時に寝て何時に起きてるはうん日によります
特に決めてないんですけど日によります本当にうん早い時もあれば遅い時もあればって感じで早く起きる時もあれば遅くに起きる時もあればみたいな感じかな寝てる時に気をつけてることは特にない<笑>特にないかなうんないのよ本当にないの逆にあります気をつけてること、ねね、寝る前に生誕祭誰が手紙書いてくれるか予想えー誰なんだろうね誰でもいいよって思う嬉しいもんだって誰が書いても嬉しいしう誰でもいいかなって思うでもなるべくなら私の存在を知ってる子の方が嬉しいよねねえろあーこの子来てほしいなって思う時はありますよこの子がいいっていう時もあるけど、うん寝るときね、寝る前はもうスマホはね、触ったらもうやめよう。もうね、寝る前は絶対 TikTok 見たらあかん。寝れへんくなるから、ほんまに。ほんまに寝れへんくなる。昨日初めてゆうちゃんとお話、お話し会で緊張しすぎてました。あらま。あらま。<笑>じゃあ次は、次も来て、ぜひその緊張を取って、取れるようにしましょう。次もしお話し会できるってなったらぜひまた待ってますチャレンジしてください次もまた<笑>ゆうちゃん存在知らん子はおらんそれはエネルギーじゃないまあそうやけど中身やんそれほどなんかつまあ一緒におるのは大体わかるやんかだけど中身まで知らん子もおるやんだってなんかそこまで仲いいっていうかそこまで喋らないとかさ関わりがないとかおるやんかそういう子おるから全然昨日はゆうちゃんだけ落ち着いて話せたいですな<笑>よかった嬉しいゆうみちゃん NAB メンバーで一番喋りやすそうやってさほんまにぜひ来てくださいおなぎはんのここだけの話やねん<笑>あこの前話してたなそういえばおなぎはんの話そう中身ですよ何回お話しかあってもなれるやつとおおいいじゃんいいじゃんおばめでユーミンも言うてたけどこっちも石田ユーミンの安心感半端なかったあ確かにそれはそうもう、うん、でも大半みんな喋ってくれてたから喋りやすかったけどやっぱファンの私のファンの方が映った瞬間はやっぱ安心感半端ないですね15のレオパーの一般当落明日やあ明日なんやカメリライブしようやってさしたいね落ち着いたらねできたらいいなって思いますけどはじめましてやけど電波悪すぎて笑ってもらったのめちゃくちゃいい思い出<笑>本当に本当にそれですよえ落
回帰ってそれでも聞こえへんね<笑>もう笑うしかないやんお互い笑ってもう勝手に切れるからあれあーあーあーあああってなりますてっきり一番目に来ると思ってたら最後でびっくりしたそう私も一番目かなと思っててんけどまさかの最後やったゆうちゃんのウィンクの銃弾好きほんまにやったねいや久しぶりにゆうちゃん見れる嬉しいやつさお十五15かなあ水曜っていうことは15日かなですよねありがとうございますヤンキツネのリベンジはもうしませんほかの推しの人はどんな話えー、なんだろうゆうちゃんのパフォーマンスが好きで「NAB の中で一番好きなんです」とかあの無茶苦茶の話だったり公演の話だったりマジでほんまにいろんな話してくれるでもあの時はあのー、一番多かったのは「NAB48 これからもよろしくお願いしますゆうちゃんがいての NAB48 やと思いますとかむちゃくちゃな話だったりとかマジその2つマジその2つが一番多かったそうこれからも「何々ちゃんよろしくお願いします」とかゆうちゃんマジで持ち上げてくれてたみんな私のこと<笑>あこんなに必要とされてるんやって思ったよねそうマジグループ別の話し会って、まあ、基本みんな推しメンのところとか好きなメンバーとか話してみたいなって思う人に行ったりしてるじゃないですかそうやからこん、まあ、あの普通のね個別握手会お話し会かの時はでも今回グループ別やから初めましてのファンの方がやっぱ基本多いんですよそうやからなんかそうなんかあ違うメンバーのファンの方にもこんな風に思われてるんやって改めて感じたしこんなにも NAB48 のメロ私のいる存在っていうものをあこんな風に思ってくれてるんやとかそう思って嬉しかったなってそうもっともっとなんか頑張らなきゃいけないなって思いました。ですね見るの卒婚の時に他推しのうちの周りもユーミン褒めてたから勝手に照れてたやつ<笑>そうあそうやねあとしあのミルさんの卒業コンサートで私が話せてあのお話しさせていただいた場面とかも聞いて「感動しました」とか「これからもエネルギーついていきます」とかの言葉もたくさんいただきましたね。うん、ありがたいねあ磨いたあ磨いたみゆちゃんの推しメンはゆうちゃんらしいですってそうなんそうなんおしめんなんあれ<笑>おしめんやったんなんでおしめんなんやろついにおしめんおしめんにしてくれんの<笑>ゆいちゃんってほんま不思議な声なあ
あなんかでもレなんかファンの方のレポみたいなやつ見たなんか NAB48 メンバーでディズニーそうに行くなら誰と行きますかみたいな話で石田ゆみちゃんと行きたいですみたいななんかなんか書いてたねああ私なんやってなった<笑>同期じゃなくて私を選んでくれてるありがとうまあでもみゆちゃんとご飯とかも行ったりしたから全然話せますねノリがいいからあユニバの方かじゃユ,ユニバの方やったっけ DD どう思いますかえ全然いいと思いますよ私はだけど推しメンがいるのにもかかわらずにあの子も好きこの子が好きって言ってくる人は嫌や私 DD なんでで最初最終的に言ってほしい最初っていうか最初に言ってほしいなんかもう私はもう石田ゆみちゃんしか見えないですって言ってるのもかかわらずにえ他の子も可愛いからあの子のとこ行ってきたとかえわざわざ言わなくていいって思っちゃう<笑>え私だけって言ってなかったっけって勝手に思っちゃうけど全然 DD に関しては昔は嫌やったけど今はもうみんなが後悔しなければいいんじゃないかなって思うでも最終的に戻ってきてほしいなって思う私はえもうほんいらんねんマジで昔多かったよそういう報告がやっぱ私ってさ結構なんていうの怒ったりするやんかそういう人がめっちゃ好きで言いに来る人がおってんよなもうしんどいしもう<笑>ああそうなんや言ったやんオッケーオッケーなるんで正直オッケーオッケー一時そんな報告いらんってなるねんけどやっぱ怒ってほしいからわざと言ったりとかそういう怒らせたい姿を見たいからそう言ってくる人がおってもうそういう時は言いますけどなんで言ったんって<笑>言いますけど、うん、あもう内心めんどい<笑>内心すごいめんどいです<笑>そうそう反応が見たいからねまあ、最終的にね、最終的っていうか、あの、なんていうの戻ってきて、戻ってきたっていう,ていうか、来てくれたら、な,なんていうのやろうん。あの、なんで、会いに行くメンバーには入れててほしいって思う。会いに行きたいっていうメンバーに、は入れてほしいなって最終的に戻ってきたっていうのはなんかお話し会とかあるたびとか生写真とかそういうなんかあるいはなんかゲームでも推しメンを誰を選ぶってなった時にはちゃんと石田ゆうみっていうのを選んでほしいってそういうそういうことですあ、おしめん二人いる自分には複雑なお話やってさ<笑>ゆうみちゃんには確かに怒られたいっていう気持ちはなんとなくわかりますってええー、そうなんやゆうちゃんちゃんと仕事してて偉いですリス,リスペクトです<笑>ゆうちゃん怒ってても笑ってるからないでさえガチガチ怒りしてたら怖くない逆にあなんで言ったんってさ<笑>言ったらその人えってなるやん基本私怒る時全然笑ってますよだってガチで怒る時はマジで無表情や,無表情やしなんかえってならへんガチ怒りは新しいよってだってそれみんながね私のことをいじってくるじゃないですかで私が「オラ来いや」って笑いながら言ってるじゃないですかそれはなんか場として
なんかあれでガチでほんまに無表情でやってたらマジで怖くない普通に怖いまあ怖い人って思われてるから別にいいねんけどえってならん私は怖いってなっちゃいそうなんかマイクバトルとかはあれ全然無表情でやっててもいいけど私も普通に楽しくやっちゃったから全然笑いながらやってたけどえ泣く泣いちゃう<笑>そうネタネタとしてやってるからあれは本当に人それぞれと思うそれをガチ怒りしててあ,あれネタやねんなと思いながらも見てる人もいればえガチで怒ってんのってなる人もいるじゃんそうだからうん怖くね普通にガチで怒るとき私無表情ですよまあでも舞台上であんまねガチで怒る人なんていないと思うんですけどあの人泣いちゃうあの人泣いちゃう泣け泣け<笑>泣け泣け最近ちょっとゆうみさん気になりだしてますよ。おおなんでなんでなんでしかも主権さんありがとうございます。理由聞かせて。舞台上でガチ怒りを見せても多分ドッキリやってさ。りょうちゃんの T シャツ着ててゆうちゃんに睨まれた時は嬉しかったなあそれはやるね何着てんのって言いますでも最近でも言いましたお話し会で違うメンバーの T シャツっていうか私の T シャツ持ってんのに全然着てないとかメンバーの T シャツ着て私のところに来た時え誰の着てんのって<笑>推しが卒業発表しちゃっていろんな人探ってたらこれ何探ってたらっていうのこれやっぱり石田プロに行き着きましたですええー、嬉しいプロって言わんといて<笑>ええー、嬉しいですねぜひぜひあのいろいろ調べてあのあさってたらやあさってたらあの好きになってくださいで次ねあの杉のイベントがあんまりないからお話し会とかね多分杉のシングル出さないと多分当分ないんじゃないかなって思うんですけどぜひその時にも顔出しに来てほしいなって思います。<笑>ゆうちゃんはいいよーやって好きだよ告白されたあそうやね劇場はねもうほんと毎日のようにやってるんでぜひ来てください11周年のリハはまだ始まってないですあ昨日発表されたばっかりからそうちなみにアンチュゆるアンチュール推しだったんですが、共有ファンも、卒業発表ダブルバンジー。あー嘘うわ、それはダブルバンジー。うわ、きつ。マジか。いや、ゆいはんさん、卒業発表したんですね。お疲れ様です
あらそれはダブルパンチで痛いわぜひこの配信を見て少しでもね気持ちが楽になればいいと思うんですけどもお礼は石田由美を尊敬尊重してるでやってさ嬉しいゆうちゃん卒業しないでねおじこういうコメント最近もね本当にこういうコメント多いんですよすると思います私すると思います卒業たまにねあるんですよこういうコメントが DM でも来るの魅力は特に劇場とショールームなどの配信になりますってさおおいいこと言うやん当分しないとね<笑>絶対しません困ります<笑>ねえゆいはんさんそうですね NAB に兼任してくれてたのでけど一応心配やから言うやつあそうなんや<笑>まあまあまあ卒業のタイミングはねパッてくるかもしれへんしまだ先の時もあるしでも卒業のタイミングは私も1回ありましたけどあここやってなりましたでも今は全然ないです全くないので安心してください昨日初めましてありがとうライブ配信の時いつもカメラ目線してくれるのめっちゃ嬉しいやってたイエーイこちらこそありがとうございますイシナユミちゃんに買うと名前認知されたいうまくさんしゃべれるかなおぜひぜひお話し会来てくださいちょ何回もねちょっと来てくれないとたまにたまにやと本当に忘れちゃうので私もぜひぜひ来てくださいうん多分<笑>うん多分<笑>こういうのねこうコメントとかもしてくださった方が名前先に覚えてお話し会で「何々です」って言われた時に認知しやすくなるので私は。するのって大変、えーうん、この配信とかがなかった時期は大変でした普通にそんな頻繁に握手会があるわけじゃなかったからそうなんていうのお話し会、じゃあお話し会じゃない、握手会とかも何回も来てくださるけど、その握手会の頻度ってね、あんまりそんな多くなかったから、しかも大阪と東京っていうのがあって、だからその時は全然早くはなかった、私は。けど今はショールームとかで覚えることが多いかな。嘘マジで認知早かったんよ昔ほんまに私遅いって思ってた自分の中でそうインスタもなかったからねあの時あのツイッターとかもあツイッターでもあれか全然あったかえてね頑張る頑張って覚えます
タンリオさん絶対毎日来てよ。<笑>あの配信とかツイッターとかあるたびに来てくださいよ。じゃないと忘れちゃうので。えー、結構の話、早さなんよ。あらもう、早いらしいです、私。握手会で名前言わんから顔だけ認知。わ、ある、全然ある、全然ある。それはあるあるある。うん、でもたまに忘れるあこの人何やったっけってなる時あるあれ名前何やったっけとかは全然ある全然忘れることあるあ特徴ある方が覚えやすいまあそうですねインパクトある方が覚えやすいと思うんですけどリームで名前覚えるうん覚えますあー誰かと間違えたりしたことはある全然あるだって似たような名前なんていっぱいあるからさあれこの子の名前何やったっけえこっちやったっけえあっちやったっけとかなるときあるそうから今はお話し会で名前があるけど当時握手会はうわ何やったっけでも間違えたらなこの人ちょっとなんか間違えたらなんかかわいそうやしなと思いながらそう全然あります。そう名札ねつけてくれたらね嬉しいねこっちはこっちからしたらこれも芸場行っていつも名札つけてるやつあそうなんやなほどいいねあるのすごわざわざ名前名乗るのも恥ずかしいやでさ全然いいよ別に名札つけなくてもえー、恥ずかしくなってくるんや名前言うのまああるよね今更なーってゆうちゃんの名前呼ばれたらもう幸せはじめましてお主権さんいらっしゃいありがとうございますこんばんはんわんわんファンになったら終わろうかね長々とやってもあれなんでテネビーおめくりとかやってるんですかやってますよやってますびっくりな人いましたかびっくりな人何びっくりな人ファンがファンに言うと、そう、ファン。滑舌悪くてごめんなさい。
こんなご時世だからどうかなと思ったけどやってるんですね楽しそうやってさやってますぜひ来てくださいそうお見送りまでが公演なんだね YouTube 見てますおダンサブルのかな NB のですかありがとうございます突然ですが好きですってさありがとうございます<笑>告白されましたまた芸場行きたいってさ、ぜひ来てね。ゆうちゃんのこと知りたいから久しぶりに戻り取ろうかな。ぜひ。ぜひぜひ。ピクドググラム面白かったんけど。面白かったでしょさすがでしょ体張りましたから。ピン、インパクトがあった人いましたかいろんな人いましたね。本当に。いろんな人いましたよ。なんか昔ゆうちゃんに恋しましたって送ったら米帰ってきたの思い出したりした。嘘。嘘突然ですが好きです。かっこ既婚者。おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー嬉しいね。すごい初見さんからくまさんいてさ、あ、嘘、くまさんいただいた。あ、本当だ。小鳥さんから。くまちゃんいただきました。ありがとうございます。ありがとうくま。ありがとうくま。嬉しいよね。私のこと気になってくれて。きっとウーカみたいにいろんな子に<笑>。うん。ウーカがそう、ウーカもそういう目線にしか。見れてないじゃないですか、うん、絶対いつか行きますコメント読んでくれてありがとうございますぜひ待ってますぜひぜひお待ちしておりますしょー最近公演終わりにあきら先生いなくて寂しいまあまあこのコロナの影響もありますからねさすがにね。まあ、秋谷先生も忙しいので。バック以外。ふさわしいやつがいる一年抱きしめてくれるのかねあったのは涙を見せてくれるのかねだらだらだらだらだらだらだらゆうちゃんとサイ様のエピソードあるえー、たまーに LINE 撮ってるぐらいかなって最近合わないからねエピソードえー、サイちゃんが現役の時はご飯結構行ってたぐらいエピソードっていうエピソードがないな私を怒らせてくるのが好きミルさんもそうやけどそう、うん、とかか
かな<笑>あミラーボールイエーイアイティンとは連絡取ってるの取ってないんです取ってないですね今度カラオケ配信してほしいなってさあしたいねそろそろカラオケ配信ねなかなかやってなかったからルリちゃんも取ってないんよ卒業名で取ってる子なんてゆきちゃんぐらいちゃう<笑>ゆきちゃんかなさいちゃん最近やとねかな<笑>うんでもここがうねってる。あ,ーあかりちゃんも最近撮ったなそういえばほんのちょっと前やけどはなくそほじんないのほじってないわ書いてんねんうるさいなほじってねえんだよまあ俺も仕事を辞めたら連絡取,れ取らなくなるなってさえー、そうよな取らへんくなるよなしかも現役のメンバーでもあんま取らへんで言うてマジでなんかご飯行ったりとか遊びに行ったりとかほんまにマジで仕事のたわいもない話なんて連絡取らへんくなったな取るとしたらマジでゆきちゃんぐらい。よし私あんまり LINE 好きじゃないから<笑>うん考えるのも嫌なんかそのなんていうのなんか返事したこの相手が返事したことその時間によりますその楽し楽しなんか会ってる時間の時にめちゃくちゃ楽しかったらバイバイする時は寂しいけどうん、基本あんま思わないかなね気遣いますよねゆうちゃんとはバイバイしたくないやつさでもお話し会とかは全然思いますよあのお話し会の場合はブチって切れるから余計に寂しいそう,そう,そう人によりますね人によるとか全然そんなんないんですけどでも全然あります寂しいなーって思う時ありますねバイバイするの寂しいなーとか全然あります全然ありますバイバイしバイバイバイバイ行ってた行ってから絶対引き止める友達とはバイバイ行ってから絶対引き止めるなんで本人なんで引き止めんのなんで引き止めんの寂しいと思っていただけるだけで光栄ですよ出た由美さんに帰るの寂しいとか言われたい人生やったふんふんふんふんふんで笑うやつ<笑>えー、かわいい仲いい子はバイバイのあとハグしますやってさえー、そうなんやかわいいバイバイって言ってハグするんやん
。仲いい子はバイバイした後、だいたい通話する。ええー、仲いいんですね。いいじゃん、いいじゃん。鼻で笑われて悲しい。悲しまんといて。次の話がいつくらいになるかななん、なんて名前でいくかなお花ぎ、うん。おなぎはんでいいですよ。<笑>絶対すぐわかる。その、その名前で。ぜひそれでいきましょう。これからのあなたの名前はおなぎはんです。もう少し一緒にいたいなと思ってもそれを言えないやってええー、そうなんやそれはもう言った方がいいよだって嫌っていう人なんて絶対いないじゃん可愛い,いってなるで大半は大半っていうかほぼなるでなるって言いたいことは言わないあ三30分過ぎてるそうほんとだよいしょさみしいやってさうんさみしい<笑>ちょっとランキングの方ギフトをくださった方のお名前呼びしますねギフトをくださった、えー、小鳥ちゃん小鳥さんケンピーさんマリナちゃん小鳥さんあ、先読んだか。みーちゃん。ちょっと待ってね。赤ちゃん。あかりちゃん。なーなすちゃん。あきらさん。ちなっちゃん。ところてんさん。ゆうりちゃん、えー、なるまーさん、たかちゃん、なんば十八さん、ゆかちゃん、ふみかちゃん、あぶりカルビ DD さん、きいちゃん、森のくまさん、みーちゃん読んだな、やまぴーさん、あきらさん読んだっけ、DD 小山さん、だいちゃんまるさん、しげやん、おやじしろしろさん、えー、えー、えー、どっと、しょう、しゅ、んわからへん。さん。<笑>しょ、しゅ、さん。えさん。森田たけしさん。読んだっけ誰読んでるの読んでないかわからへん。アンソニーさん。ですかねありがとうございます。13位、山ピーさん。12位、みーちゃん。11位、DD、小山さん。10位、森のくまさん。9位、あきらさん。8位、なんば18さん。あれ変わったランキングが。もう一回いきます。13位、ヤマピーさん。12位、DD、小山さん。11位、森のクマタンさん。クマタンに変わってるやん。10位、アキラさん。9位、ナンバ18さん。8位、ミーちゃん。7位、森田たけしさん。6位、ユーリちゃん。5位、ふみかちゃん。4位、えー、ゆかちゃん。3位、AA さん。<笑> 2位、ところてんさん。1位は、小鳥さんでしたー。あ、翔さんでいいのえ、名前変わった人そう。翔さん。翔さんでいいえー、翔さん。えー、翔さん。ですかね<笑>大丈夫かなみんなちゃんと読,む読,読まれてみたら大丈夫そうよしじゃあありがとうございましたまたバイバーイ<笑>またバイバーイおやすみなさーい。